குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக சென்னையில் திமுக தலைமையில் எதிர்க்கட்சிகளின் பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு நாடு முழுவதும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ள நிலையில் தமிழகத்திலும் மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அரசியல் கட்சியினரும் இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுத்து வரும் சூழலில் திமுக சார்பில் எதிர்க்கட்சிகளின் பிரம்மாண்ட பேரணி சென்னையில் நடத்தப்பட்டது இந்த பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருந்த போதும் பாதுகாப்பு பணியில் பதினைந்தாயிரம் காவலர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இவர்கள் பேரணி செல்லும் பாதையை தங்கள் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் காவலர்கள் கொண்டு வந்தனர் திட்டமிட்டபடி காலை பத்து மணிக்கு எழும்பூரில் உள்ள தாழமுத்து நடராசன் மாளிகையில் இருந்து பேரணி புறப்பட்டது தலைவர் மு க ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் மாநில செயலாளர்கள் முத்தரசன் பாலகிருஷ்ணன் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் என பதிமூன்று தலைவர்கள் முன்வரிசையில் அணிவகுத்துச் சென்றனர் அவர்களுக்கு பின் கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட மற்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்களும் அதற்கடுத்து சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பேரணியில் சென்றனர் கருப்பு சட்டை அணிந்த தொண்டர்கள் கூட்டம் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த மக்கள் என கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை மனித தலைகளே தெரிந்தன போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தலைவர்கள் தங்கள் கைகளில் பதாய்களை ஏந்தியபடி செல்ல மற்றவர்கள் பல்வேறு முழக்கங்களை எழுப்பினர் ஒரே நேரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி எழுப்பிய முழக்கங்கள் பேரணி சென்ற திசையின் நாலாபுரமும் எதிரொலித்தன பல்வேறு கட்சி கொடிகளும் விண்ணுயர பறந்து குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான தங்களது எதிர்ப்பை பொலிகாட்டினர் லேங்ஸ் கார்டன் ரோட் சித்ரா தியேட்டர் புதுப்பேட்டை வழியாக சென்ற பேரணி எழும்பூர் ராஜரத்ன மைதானத்தை வந்தடைந்தது ராஜரத்ன மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக ஏறினர் பின்னர் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் மேடையில் பேசிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இது பேரணி அல்ல போர் அணி என்றார் இதில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் தலை வணங்குவதாக தெரிவித்த அவர் மத்திய அரசு இந்த சட்ட திருத்தத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் நடத்துவோம் என கூறினார்
தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவர்களையும் அரவணைத்து அழைத்து ஒன்று கூடி கலந்து பேசி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை மத்திய அரசு இந்த கொடிய சட்டத்தை திரும்ப திரும்ப பெறுகிற வரையில இந்த போராட்டத்தை நடத்துவோம் இது இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இடையிலான போராட்டம் இல்லை என்றும் இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் மதத்தை நுழைக்க பாஜக அரசு முயற்சிப்பதாகவும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி குற்றம் சாட்டினார் அல்லது இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் எதிரான பிரச்சனை அல்ல விதமான அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிரான பிரச்சனை அரசியல் சட்டத்தை ஆரம்பி சிதைக்க நினைக்கிறது எனவே தன்னுடைய முகமுடியான பாரதிய ஜனதா மூலம் அதை செய்கிறார்கள் அதை தமிழ்நாடு காங்கிரசும் எங்களுடைய மத சார்பாக எதிர்ப்பதும் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை திரும்ப பெறக் கோரி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் திமுக காங்கிரஸ் இஸ்லாமிய இயக்கங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டதுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்கும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒட்டி அங்கு ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் குவிக்கப்பட்டனர் இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க பேரணி என்றும் மோடி அரசுக்கு பாடம் புகட்டும் பேரணி என்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது மக்களை பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறி கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது அத்துடன் சட்ட திருத்தத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது